praise God. Good morning and blessed be the name of the Lord. ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള നാമം ഈ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രഭാതത്തിലും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവെഴുത്ത് ഈ പ്രഭാതത്തിലും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ദൈവകൃപയിൽ നിറയാൻ ദൈവശക്തിയെ പ്രാപിക്കാൻ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് നൽകിയ പരമകാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയേറ്റുന്നു കാരണം ഓരോ ദിവസവും ദൈവികാരുളപ്പാടുകൾ കേൾക്കാൻ ഈ രാവിലെ കൂടി വരുന്ന ദൈവസ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കട്ടെ ആത്മീയാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ ആഴമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വചനമാകുന്ന ആ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തുറന്നെടുക്കാൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഴമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുൻവിധികളില്ലാതെ പൂർണ്ണ പ്രത്യാശയോടെ സകലവും അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മുടെ നിലവുകളെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭയഭക്തിയോടെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവകരത്തിൻ കീഴെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ തിരുവചനം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ തിരുവചനം വളരെ നാളായിട്ട് സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ കാണാതെയും വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള ആശയൊക്കെയും അറ്റുപോയി ഭാഗം പൗലോസ് പറയുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മിലൊട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം പശ്ചാത്തലവും ഇതിൽ പലർക്കും ഏറെക്കുറെയൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഗഹനമായി ഞാൻ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ലഭ്യമായ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ മിനിറ്റിനകത്ത് ഒരതിശക്തമായ ആത്മീയ മർമ്മവും ദൂതും എനിക്കിതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും ആ വചനമാകുന്ന താക്കോലും ആശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തുറന്നെടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും വേഗത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം വളരെ നാളായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനി കാണുമോ എന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കപ്പൽ യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒരു കപ്പൽ യാത്ര ഒരു കപ്പൽ യാത്രയിൽ സാധാരണ എത്തേണ്ട ദിവസത്തെക്കാളും ഇരട്ടി ദിവസമായിട്ടും ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എത്തിയടുത്തോളം ഒരുപാട് തകർച്ചകളും ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളും ഒരുപാട് ആശങ്കകളും ഒരുപാട് അവഗണനകളും ഒരുപാട് ഭയപ്പാടുകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പകുതി ഭാഗത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന പൗലോ സ്ലിഹ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയേറെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ദൂതനെ കണ്ടിട്ട് പോലും അല്ല ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ദൈവദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചതിൻ്റെയും കൂടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള ആശവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി 
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അവസാന നിമിഷമായിട്ടും ഇതുവരെയും ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ തകർന്നു പോകത്തില്ല എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കർത്തൻ്റെ കരം കൂടെ ഉണ്ടാകും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും എൻ്റെ കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ചിന്തവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട് ആശവരെയും അറ്റുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തിരുവഴുത്തിൽ വായിച്ച ഭാഗം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനമെത്തി എന്ന് തോന്നുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എനിക്കിനി ചില തുടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടുമാണ് ഞാൻ ഈ ആത്മീയ ദൂത് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ വാക്കിലേക്ക് ആവർത്തിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം എത്തിപ്പോയി എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇന്ന് പകലിൽ എനിക്ക് ചില പുതിയ തുടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഭയോട് അറിയിക്കാനുള്ളത് പുതിയ തുടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങയോട് അറിയിക്കാനുള്ളത് പുതിയ തുടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹോദരിയോട് എനിക്ക് അറിയിക്കാനുള്ളത് പുതിയ തുടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹോദരനോട് എനിക്ക് അറിയിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അവസാന നിമിഷമായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വഴിയൊന്നും തുറക്കുന്ന മട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലേ ആ വഴി തുറന്നാൽ രക്ഷപ്പെടും ആ വ്യക്തി കനിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടും ആ മറുപടി കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടും ആ റിസൾട്ട് വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടും എന്ന ആശയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നാണോ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ ആഴമായും നന്നായും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട് ചുരുക്കമായി മാത്രം ഞാൻ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് പറയട്ടെ വളരെ ചുരുക്കമായി മാത്രം എന്നാലേ ഇതിനൊരു പൂർണ്ണത വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പൗലോസിന്റെ മൂന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ ആ മിഷണറി യാത്ര അവസാനിക്കുന്ന സമയം പൗലോസിനെ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുൻപാകെ പൗലോസിനെ കൊണ്ടുവരികയും മാറി മാറി ചില ന്യായാധിപന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പൗലോസ് നിൽക്കേണ്ടി വരികയും തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിന് താൻ പ്രതിവാദം പറയുകയും അവസാനം അഗ്രിപ്പ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നെത്തുകയും അവിടുന്ന് അഗ്രിപ്പാവിനോടുള്ള പൗലോസിൻ്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം റോമിലേക്ക് കൈസരി അപ കൈസരിനെ അഭയം ചൊല്ലുക പ്രതി റോമിലേക്ക് തന്നെ അയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം റോമിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് താൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കപ്പലിന് കപ്പൽ ഛേദം സംഭവിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതീക്ഷകളോടെ ആരെയൊക്കെയോ അഭയം ചൊല്ലുകയും ആരെയൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുടെ അരികിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകും എത്തിപ്പെടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് എത്തി എത്തപ്പെടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാലറിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് എത്തപ്പെടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വിശ്വസിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടുക ശരീര സംബന്ധമായി നമ്മൾ ആരും യാത്ര പുറപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താറുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടതായി നമ്മളൊക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അക്ഷരീകമായി ഇവർ കപ്പലിൽ കയറി ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം ജനവുമായി കുറ്റക്കാരും യൂലിയോസും തൻ്റെ പടയാളികളും എല്ലാവരും കൂടെയായി ഈ കപ്പലിൽ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റലിക്ക എന്ന പട്ടള സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ മാറി മാറി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാറ്റടിക്കുന്നതായിട്ട് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാറ്റുകൾ ഈ കപ്പലിന് നേരെ അടിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു 
ഈ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാറ്റുകൾ കപ്പലിന് നേരെ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും വലിയ കാറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ കപ്പൽ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച ഒരു മനുഷ്യനും വെളിപ്പാട് എന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു യാത്രയാണത് ഇവർ രണ്ടുപേരൂടെ ചേർന്നുള്ളൊരു യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസം ഉള്ളവരും വിശ്വാസം ഇല്ല ഇല്ലാത്തവരും അല്പവിശ്വാസം ഉള്ളവരും വിശ്വാസത്തിൽ മുതിർന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും എല്ലാം കൂടെ സമ്മിശ്രമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി വീട്ടിൽ കാണും നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി വീട്ടിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി മാത്രം വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തി വീട്ടിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം അധികമാകരുത് എന്ന് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ കാണും ദൈവം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ കാണും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ സമ്മിശ്രമായ ഒരു യാത്രയാണ് അതെ ഈ യാത്രയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ് തെക്കൻ കാറ്റ് മന്ദമായി ഊതിയാൽ ഊതുക കൊണ്ട് കാര്യം സാധിച്ചു എന്നവർ കരുതി എന്നൊരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് കാറ്റിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ പൗലോസിന് കാര്യം ഏതാണ്ടൊക്കെ പിടികിട്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ദൂത് പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ പൗലോസ് ദർശനത്തോടുകൂടിയുള്ളൊരു യാത്രയാണ് പൗലോസ് തീരുമാനിച്ചുറച്ച ഒരു യാത്രയാണ് പൗലോസ് എങ്ങോട്ടാണ് കപ്പൽ പോകേണ്ടതെന്നും തന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും താൻ ആരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനാണ് തന്നെ അയക്കുന്നതെന്നും താൻ ആരുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും പൗലോസിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ യാത്രയുടെ പോക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ കാലാവസ്ഥ കാണുമ്പോ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോ തന്നെ ഈ യാത്രയ്ക്ക് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ യാത്രകൾക്കകത്ത് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക കുടുംബജീവിതമാകുന്ന യാത്രയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉള്ള ഒരു യാത്ര തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച യാത്ര കേടുപാടുകൾ തീർത്ത കപ്പൽ അപ്പോ അറ്റകുറ്റമൊക്കെ തീർത്ത ഒരു നല്ല കപ്പലിലാണ് ഇവർ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ പകുതി എത്തിയപ്പോ തന്നെ അവർ കദ്രമുത്തിയ കപ്പലിലേക്ക് മാറിക്കേറേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നോക്കി എന്തൊരു വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഈ പൗലോസ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി യുലി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആസ്യക്കര പറ്റി ഓടുവാനുള്ള ഒരു അദ്രമുദ്യ കപ്പലിൽ കയറി നീക്കി തെസലോനിക്കയിൽ നിന്നുള്ള മക്കദോന്യക്കാരനായ അരിസ്തർഹോസും ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് ഇറ്റലിയിലേക്ക് കപ്പൽ കയറുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം ത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം എത്തുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ നാൾ ചെന്ന ശേഷം നോമ്പും കഴിഞ്ഞിരിക്കെ കപ്പലോട്ടം വൈഷമ്യമാകെ കൊണ്ട് പൗലോസ് പുരുഷന്മാരെ ഈ യാത്രയിൽ ചരക്കിനും കപ്പലിനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രാണങ്ങൾക്കും ഏറിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ പല വട്ടം കപ്പലിന് നേരെ പ്രതികൂല മാഞ്ഞടിക്കുകയും ഒന്നും കൂടെ ഇറങ്ങി പറഞ്ഞാൽ യാത്രയ്ക്ക് നേരെ പ്രതികൂല മാഞ്ഞടിക്കുകയും തീരുമാനത്തിന് നേരെ പ്രതികൂല മാഞ്ഞടിക്കുകയും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രതികൂല മാഞ്ഞടിക്കുകയും ഈ യാത്ര മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് വൈഷമ്യമാണ് എന്ന് അപ്പോസ്തോലൻ തിരിച്ചറിയുകയും 
കൂടെയുള്ള പുരുഷന്മാരോട് തൻപ്രവചനാത്മാവിൽ പറയുന്നു ഈ യാത്രയിൽ കപ്പലിനും ചരക്കിനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തൻ്റെ ജീവന് സഹിതം കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരും എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളെ നോക്കിയാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ആലോചന കൈമാറുന്നത് ചില യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ വല്ലാത്ത പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് നാം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില പോരാട്ടങ്ങൾ ആഞ്ഞു ആഞ്ഞു ആഞ്ഞ് നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിലേക്കും ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും ആഞ്ഞടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അകക്കണ്ണു കൊണ്ടൊന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം കൂടെയുള്ള പുരുഷന്മാരോട് താൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ശതാധിപനോ പൗലോസ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മാലൂമിയുടെയും കപ്പലുടമസ്ഥന്റെയും വാക്ക് അധികം വിശ്വസിച്ചു കണ്ടോ നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് ചില ആലോചനകൾ പറയുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് ചില ഉപദേശങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തും കാരണം ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ വരെയുള്ള അവസ്ഥകളെയും അനുഭവങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരെ ഈ യാത്ര നമുക്ക് വൈഷമ്യമാണ് ചില കാര്യം ദൈവം ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധം കാണിച്ചാൽ കാര്യത്തിന് കർത്താവ് നമ്മളെ വിടും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില ബന്ധങ്ങൾ അരുത് എന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധം കൂടിയെ തീരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ കർത്താവ് വീടും തടയത്തില്ല പക്ഷേ വലിയ തടസ്സങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില ഇടത്തേക്ക് പോകരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പേ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് അതിന് അരുത് എന്നൊരു സൈൻ കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ വെപ്രാളവും നമ്മുടെ ആവേശവും നിമിത്തം നമ്മൾ അതിന് മുതിർന്നാൽ കർത്താവ് തടയില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പൗലൂസിന്റെ വാക്കിനേക്കാളും മാലൂമിയുടെ വാക്കും കപ്പലുടമസ്ഥന്റെ വാക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലാവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്നലെ അല്ല ഈ കടലിൽ കൂടെ കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റഡാർ സംവിധാനമുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും പിച്ചും പേയും പറയുന്നതല്ല കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോ റഡാർ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കപ്പലുടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കപ്പൽ മാലൂമി കണ്ടതിനേക്കാളും ആത്മക്കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ട മനുഷ്യൻ എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ദൈവമക്കളെ ഒരു ദൈവശബ്ദം നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതരുത് നമ്മുടെ വഴി അടയ്ക്കാനാണെന്ന് അല്ല നമ്മൾ മുമ്പിലോട്ട് കിടക്കുന്ന വഴി വിശാലമാണെന്നും ഭയങ്കരമാണെന്നും തടസ്സങ്ങളില്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയാലും കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്കിന് ചെവി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സ്തോത്രം ഈ പ്രഭാതത്തിലും ഞാൻ ചിലരോട് ചോദിക്കുന്നു അവസാന നിമിഷമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ വഴി തുറന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഡോർ ഇതുവരെ തുറന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തും രക്ഷപ്പെടും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോ ഏതാണ്ട് ആ ആശയൊക്കെ അറ്റുപോയതുപോലെയാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കർത്താവിന് നിങ്ങളോട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പുതിയൊരു ദൂത് കൈമാറാനുണ്ട് പുതിയൊരു ആലോചന ദൈവത്തിന് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകവേ പതിനാലാമത്തെ വാക്കിൽ എത്തുമ്പോ തന്നെ വാക്യത്തിൽ എത്തുമ്പോ തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റും ജീവിത നൈരാശ്യവും കൊണ്ട് കപ്പലിനകം മുഴുവനും ഒരു മരണഭീതി നിറഞ്ഞിരിക്കുക കുറെ കഴിഞ്ഞ് അതിന് വിരോധമായി ഈശാന മൂലൻ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു കപ്പൽ കാറ്റിന്റെ നേരെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കുടുങ്ങുകയാൽ ഞങ്ങൾ കൈവിട്ട് അങ്ങനെ പാറിപ്പോയി അവസാന നിമിഷം വരെയും അവസാന കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് വരെയും അവർക്കൊരു പിടിവള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെവിടെയൊക്കെയോ പിടിച്ചു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി 
വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കിട്ടിയതിലെല്ലാം കയറി പിടിച്ചു പക്ഷേ അവസാനത്തെ ഈശാനമൂലൻ എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് ശക്തമായി അടിച്ചപ്പോ അവർ പിടിച്ച പിടിവള്ളിയും വിട്ട് അവർ കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പാറിപ്പോയി അവരെ പിടിവള്ളിയിൽ പിടിച്ചോണ്ട് നിന്നപ്പോ കരുതി ഇനി ഞങ്ങളെ മറിച്ചിടാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ വീഴത്തില്ല ഈ പിടിവള്ളിയിൽ പിടിച്ച കാറ്റിന്റെ ശക്തിയിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകും ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് തന്നെ കപ്പൽ ഓടിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ കരുതി പക്ഷേ പിടിവള്ളി പോലും അറുത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഈശാനമൂലൻ എന്ന കാറ്റ് വാളിന് സമമായി വന്നപ്പോ ആർക്കും തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അവസാന നിമിഷം പിടിച്ച പിടിവള്ളിയും വിട്ടുപോയോ അവസാന നിമിഷവും നിന്റെ കൂടെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞവരും വിട്ടുപോയോ അകന്നുപോയോ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശയെല്ലാം അറ്റു തുടങ്ങിയോ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവാത്മാവിന് നിങ്ങളോട് പുതിയ ഒരു ദൂത് അറിയിക്കാനുണ്ട് സ്തോത്രം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവചന നിവർത്തീകരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എത്തുമ്പോ പൗലോസ് എന്ത് പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞോ അതിവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അവർ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ കഴിക്കാവുന്നിടത്തോളം കഴിച്ചു ബാക്കി ധാന്യങ്ങളെല്ലാം കപ്പലിലൂടെ പുറത്തെറിഞ്ഞു വെള്ളത്തിലെറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവർക്ക് കഴിക്കാനും ഉടുക്കാനും കുടിക്കാനും ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോ മൂന്നാം നാൾ അവർ സ്വന്തം കയ്യാൽ കപ്പൽ കോപ്പും കടലിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു വളരെ നാളായിട്ട് സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ കാണാതെയും വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശയൊക്കെയും നറ്റുപോയി ഒരു തുണ്ട് വെളിച്ചത്തിന് പോലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കപ്പൽ കോപ്പ് സഹിതം അവർക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കപ്പലിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവർ പരമാവധി എല്ലാം തന്നെ അവർ വെള്ളത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഇപ്പോഴും ജീവന് നേരെ ഭീഷണിയോടെ നിൽക്കുന്ന ചില കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ താങ്കളോട് പുതിയ ഒരു ആലോചന അറിയിക്കാനുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വളരെ പട്ടിണി കിടന്ന ശേഷം എങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കപ്പൽ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിപ്പോകും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം വെള്ളത്തിലിട്ട് കളഞ്ഞത് കപ്പൽ കോപ്പും വെള്ളത്തിലിട്ടു ഇനി ജീവിക്കാൻ ദൈവം വിചാരിച്ചാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവർ പട്ടിണിയാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപെറുക്കുകയും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ വിറ്റതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പോലും ഇപ്പൊ തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിറ്റ കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടും കയ്യിലുള്ളതും കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കയ്യിലുള്ളതും കൂടെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആശ പോലും നശിച്ചു പോയ ഒരവസ്ഥയിലാണോ മന്യ കുടുംബം എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് പുതിയൊരു ആലോചന പറയാനുണ്ട് അവർ വളരെ പട്ടിണി കിടന്ന ശേഷം പൗലോസ് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാരെ എന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ക്രേത്തയിൽ നിന്ന് നീക്കാതെയും ഈ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കപ്പലിനല്ലാതെ നിങ്ങളിൽ ആരുടെയും പ്രാണന് ഹാനി വരികയില്ല എന്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്നവനുമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഈ രാത്രിയിൽ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് നീ കൈസരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നിന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും ദൈവം നിനക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെ ധൈര്യത്തോടിരിപ്പിൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് ദൈവവചനം എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്ന ഈ ദൂത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് എന്ത് ഭീതിയോടും ഭയത്തോടും ആശങ്കയോടും ഇരുന്ന പുരുഷന്മാരോട് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് കടമെടുത്ത് ധൈര്യത്തോടെ ആത്മനിറവിൽ ഞാൻ ഈ സഭയെ നോക്കി പറയുകയാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ 
പ്രതീക്ഷകൾ അവസാന നിമിഷമായിട്ടും വഴി തുറക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശയൊക്കെ മറ്റുപോയിരിക്കാം പൗലോ സുപുരുഷന്മാരോട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാനും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരുടെയും പ്രാണന് ഹാനി വരികയില്ല കാരണം ഞാൻ സേവിച്ചു വരുന്ന ഉടയവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനും ഇന്നലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പൗലോസെ ഭയപ്പെടരുത് നീ കൈസരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നിന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെയും ദൈവം നിനക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രാണനു വേണ്ടി വാദിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് മാറി മാറി കപ്പലിന് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടും പ്രാണനെ വിട്ടു കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നാഥൻ കൂടെ ഇരുന്നവരെ കൂടെ കൂടിയവരെയൊക്കെ അവർ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ കയ്യിൽ ദാനമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വിശേഷത്തിലേക്ക് ദൈവം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസിനെ പുച്ഛത്തോടെയാണ് കൂടെ ഇരുന്നവരും യുലിയോസും കപ്പൽ മാലൂമിയും കപ്പലുടമയും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ കണ്ടതെങ്കിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പോലെയാ കാണുന്നത് സഹോദര സഹോദരി നീ വഴി അടഞ്ഞവനാണെന്നും ഗതി പിടിക്കാത്തവനാണെന്നും നീയൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തു നോക്കി പലരും പറയുകയും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലരുത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ദൂത് പറയുകയാണ് നീ പറഞ്ഞതിനൊന്നും നിന്റെ വാക്കിനൊന്നും ഒരു വിലയും തരാതെ സ്തോത്രം ഒരു വിലയും തരാത്ത ചില വ്യക്തികൾ നിന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം ദാനമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു നാളുണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ ദാനമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വാക്കിന് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കോളം വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ആരോടോ ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനൊന്നും ഒരു വിലയും തരാത്ത ചില വ്യക്തികളെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദാനമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കും നിങ്ങളെ ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദാനമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ വാക്കിനൊന്നും ഒരു മാനവും തരാത്ത ചില വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കായി നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കാണുന്നൊരു സമയം വരും ദൈവാത്മാവ് പറയുക ഈ കാണുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ദാനമായിട്ട് തരും ഞാനൊരു ദൂത് പറയട്ടെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വളരെ നാളായിട്ട് സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ കാണാതെയും വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശയൊക്കെ മറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസ് വേദനിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് തൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ തൻ്റെ മരണത്തോട് മരണത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും ആ ഒരു ധ്രുവത്തിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നക്ഷത്രം പോലും തന്നെ എത്തി നോക്കാനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചന്ദ്രനും ആ രാത്രിയിൽ വെളിച്ചം കൊടുക്കാനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സൂര്യനും പകലെത്തി എന്ന് പറയാനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ സൂര്യൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രകാശമോ ചന്ദ്രൻ കൊടുക്കുന്ന നിലാവോ നക്ഷത്രങ്ങളാൽ ഉള്ള മിന്നൽ ശോഭയോ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തോടും മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശ അറ്റുപോകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്ത ബന്ധങ്ങളും കൂടപ്പിറപ്പുകളും രക്തബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളും വലയങ്ങളും സൗഹൃദ വലയങ്ങളും നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സും എല്ലാം ആകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളോ നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഒക്കെ തന്നെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളായി തന്നെ അങ്ങ് എടുത്താൽ ഇവരാരും ഒന്നെത്തിപ്പോലും നോക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ പ്രകാശം നൽകുന്നത് പോലെ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് നീ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് പോലും പറയാൻ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നിലാവ് കാണിക്കുന്ന ചന്ദ്രനോളം പോലും ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടൊരു പ്രതീക്ഷ പോലും തരാൻ ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശ സമാനമായി പോലും ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാൻ ജീവിക്കുവിടോ നശിച്ചു പോകത്തില്ല ദൈവം നോക്കുവിടോ എന്ന് പോലും പറയാൻ ആരുമില്ലാതിരിക്കുമോ ആരും എത്തി നോക്കാനില്ലാത്ത ആ സ്ഥലത്തേക്ക് താൻ സേവിച്ചു വന്ന തൻ്റെ ഉടയവനാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് തന്നോട് പറഞ്ഞ് എന്താണെന്നറിയാവോ നീ നശിച്ചു പോകത്തില്ലെന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാനിങ്ങോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുപസംഹരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു നിങ്ങളോടൊരു ദൂതായിട്ട് പറയുകയാണ് 
അവസാന നിമിഷമായിരിക്കും കപ്പൽ ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കരുതും ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകത്തില്ല വഴി തുറക്കത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതും ആശയൊക്കെയും അറ്റുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതും പക്ഷെ ദൈവാത്മാവിൻ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ചിലരോട് വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരോട് പറയാനുണ്ട് ആയിരം വഴികൾ അടഞ്ഞാലും നിനക്ക് വേണ്ടി ആയിരം വഴി തുറന്നിട്ടല്ല ദൈവം നിന്നെ കരയ്ക്കെത്തിക്കുന്നത് നീ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരൊറ്റ വഴി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും നിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ക്രേത്താദ്വീപിന്റെ മറപറ്റി ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഡീവിയേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ യൂ ടേൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പോയ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ മുട്ടിയുടെ ഒന്നും തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല നടഞ്ഞു പോയ ആയിരം വഴിയും തുറന്നല്ല ദൈവം നിന്നെ പുറത്തെടുക്കുന്നേ ദൈവം നീ പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി കണ്ടിട്ടുള്ള കടലിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കരയിലേക്ക് വരാൻ ദൈവം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡോറി കൂടെ ആയിരിക്കും ദൈവം നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹാലേലുയ ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ തകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ ഇനി തുറക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തെ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ദൈവം നിന്നെ പുതിയ ഒരു വഴിയിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ഹാലേലൂയ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പൗലോസിനെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഉള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്റെ കണ്ണുനീർ കാണാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ ദൈവം ദൂതനെ അയച്ചു പറഞ്ഞു നിന്റെ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പ്രാണന് ദോഷം വരത്തില്ല നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെ പോലും നിന്നെ പ്രതി ഞാൻ വിടുവിക്കുമെന്ന് ആലേലുയ സോദര നിന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി പോലും നിന്നെ പ്രതി ദൈവം സേവിയും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്നെ പ്രതി കർത്താവ് സേവിയും അവരെയൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിൽ ദാനമായിട്ട് ദൈവം ഏൽപ്പിക്കും ഇന്നലെ നാളെ ആ വിശ്വാസത്തെ അവർ വരികയും ചെയ്യും സ്തോത്രം അവസാനം കപ്പലെല്ലാം തകർന്നു ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് ദൈവം നിവർത്തിച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും കപ്പലിൽ കയറിയ കപ്പലില പോയി ഇറങ്ങുക പക്ഷേ ഇവിടെ കപ്പലിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയവർ പലക കഷ്ണത്തിലാണ് പോയി ചെന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഹാലുയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൂത് പറയാം ദൈവത്തിന് നിന്നെ ഒരു സ്പോട്ടിൽ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പലും അന്തർവാഹിനിയും ജെറ്റും ഫ്ലൈറ്റും ട്രെയിനും കാറും ഒന്നും വേണ്ട വാഗ്ദത്തമുള്ളവൻ ഒരു പലക കഷ്ണത്തിൻ്റെ മേൽ കയറി നിന്നാലും അവനെ ദൈവം പറഞ്ഞ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ദൈവം എത്തിക്കും ഈ ദൂത് നിങ്ങളുടെ തലമുറകളോടായിരിക്കാം നിങ്ങളോടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരിക്കാം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ സ്വീകരിക്കാം വാഗ്ദത്തമുള്ളവൻ ദൈവാശ്രയമുള്ളവൻ ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവൻ കയറി നിൽക്കുന്നത് കപ്പലാണോ ഫ്ലൈറ്റാണോ അന്തർവാഹിനിയാണോ ട്രെയിനാണോ കാറാണോ സൈക്കിളാണോ എന്നൊന്നുമില്ല വാഗ്ദത്തമുള്ളവൻ ദൈവാശ്രയമുള്ളവൻ ഒരു പലക കഷ്ണത്തിമേ കയറി നിന്നാലും അവനെ ദൈവം എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കും കടലിനകത്ത് വെച്ച് വാഗ്ദത്തമുള്ളവനെയും കൃപയുള്ളവനെയും ഒക്കെ തകർക്കാൻ പിശാചു നോക്കി യാത്ര വൈഷമ്യമായിരുന്നു എത്തേണ്ടതിനേക്കാൾ രണ്ടരടി ദിവസം കൂടുതൽ എടുത്തു എന്നാലും കർത്താവ് പറഞ്ഞെടുത്ത് കർത്താവ് എത്തിച്ചു വിശ്വസിച്ചെടുത്ത് കർത്താവ് എത്തിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചെടുത്ത് കർത്താവ് എത്തിച്ചു മെലീത്ത എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് ദൈവം അവരെ കൊണ്ടിറക്കി അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുന്നത് ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിട്ടാണ് പക്ഷെ അവിടുന്ന് കയറുന്നത് സകല സൗഭാഗ്യത്തോടെയും പുതിയൊരു കപ്പലോടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ദൂത് പറയട്ടെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നാം പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അവൻ അളവില്ലാതെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും മിലീത്ത എന്ന ദ്വീപിൽ അവർ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിട്ടാണ് 
ചെന്നിറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അവിടുന്ന് കയറുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ ജനം കയറ്റിയാണ് അവരെ അയക്കുന്നത് വഴിച്ചെലവും സമ്മാനവും കൊടുത്ത അവിടുന്ന് അവരെ അയക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെയും ദൈവം പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കാതെയും നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടത്തിലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും ഒക്കെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ചില കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ വരും അതൊന്നും നിന്നെ നശിപ്പിക്കാനോ തകർക്കാനോ പരിഹസിക്കാനോ അല്ല പിന്നെയോ കുറച്ചും കൂടെ ബോൾഡാക്കി മാറ്റാൻ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ കുറച്ചും കൂടെ തഴക്കമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ കുറച്ചും കൂടെ ദൈവാശ്രയത്വം പഠിപ്പിക്കാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന അവസരങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അതിനെ കാണുക അല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ആ കപ്പലിനകത്ത് ഇത്രയും തകർച്ചകളുടെ നടുവിലും വേറെ ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം ആ തകർച്ചയുടെ കപ്പലിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ തന്നെ പ്രതി ആ കപ്പലിലുള്ള സകലരെയും സകലരുടെയും ആയുസ് ദാനമായി ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആ തകർച്ചയുടെ യാത്രയിലും തകർച്ചയുടെ കപ്പലിലും ജീവിതമാകുന്ന തകർന്ന കപ്പലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ കൂടെ നിങ്ങളെ ദൈവം പണിതെടുക്കൂ എന്ന് മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം മടക്കി തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ കൂടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രതി കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കും ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയും ഞാൻ അവനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ അവനെ നോക്കിക്കോളും പ്രൈസ് കാർഡ് ഇന്ന് ആത്മനിറവിൽ ഞാൻ ഈ ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് നിങ്ങളിത് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു അത്ഭുതം കാണും നിങ്ങളിത് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളിതൊരു അനുഭവമായി മാറും അതെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് മടക്കി വരുത്തും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ ഒരു യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് ഒക്കെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരും എല്ലാം മടക്കി തരും ഒന്നു പോലും നിനക്ക് കുറയത്തില്ല കൂടുതലേ വരത്തുള്ളൂ നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് നിനക്ക് നീതിയായി ദൈവം കണക്കിടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ എന്നെ കാണുന്ന ഓരോ ജനത്തിനായും ഞാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അറിയിച്ചതുപോലെ ദൈവം അറിയിച്ച പോലെ ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് മാനിക്കണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെല്ലാം ദൈവം അവർക്ക് മടക്കി കൊടുക്കണം കർത്താവ് ഈ ജനത്തെ അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കണം ഇവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ആലോചനകൾ ദൈവം നടത്തണം വെളിപ്പെടുത്തണം ഇവരെ ദൈവം ജയാളികളാക്കി മാറ്റണം അപ്പ ഇവർ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്നതും ഇനി തുറക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നതും മരണം മാത്രമേ ഇനി എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതുമായ ജനങ്ങളെ ദൈവൻ ജീവൻ്റെ പാതയിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം ഇന്ന് നടത്തട്ടെ അവരെ കർത്താവ് ശക്തീകരിക്കണമേ ഇവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ അവിടുത്തെ അഗ്നി ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും മറയ്ക്കണമേ ഇവരെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരമായി ചിരിക്കുക അത് സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൾസിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോൾസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ നമ്പറിൽ തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചാലും ഞങ്ങളതിന് പ്രതികരിക്കും അപ്പം തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറരയ്ക്കും വൈകുന്നേരം ആറരയ്ക്കും നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നു നിങ്ങളെല്ലാ മെസ്സേജസും വാച്ച് ചെയ്യുക എല്ലാ മെസ്സേജസും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരോട് കാണാൻ പറയുക അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയെ നിങ്ങളും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പണിയെടുക്കാം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്